ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஒரு விதியை உங்களுக்கு கற்றுத்தர இருக்கிறேன் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசினால் மாத்திரம் போதாது அதை பிழை இல்லாமல் தவறில்லாமல் பேச வேண்டும் அதற்கு முக்கியமான ஒன்று இதை பற்றி அநேகர் அறியாமலேயே ஆங்கிலம் பேச முயற்சி செய்யும் போது பல பிழைகள் உண்டாகிறது அது கேட்பதற்கும் அந்த ஆங்கிலம் நன்றாக இருக்காது எனவே இதை நீங்கள் கவனமாக கேட்டு பாருங்கள் இதை புரியவில்லை என்று சொன்னால் மனதிலே பதியவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் மீண்டுமாக இதை போட்டு கேட்டு பாருங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி போர்ட் காட்டப்படுகிறது இதில் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஒரு வாக்கியமும் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒரு வாக்கியமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த மாதிரி டென்ஸ் எல்லாம் இல்லாமலேயே அந்த கிராமர் இல்லாமலேயே ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி சிலர் விரும்புகிறார்கள் நாங்கள் கடினமான இலக்கணம் ஒன்றும் இப்பொழுது கற்றுக் கொடுக்க போவதில்லை மிக எளிமையான சில இலக்கண விதிகளை மாத்திரம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறேன் அப்படி இலக்கணமே இல்லாமல் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டால் அது சீக்கிரம் மறந்துவிடும் இந்த இலக்கணம் கற்றுக்கொள்வதனால என்ன பயன் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு பேசும் ஆங்கிலத்தை சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது அது மாத்திரமல்ல பல வருடங்கள் ஆனாலும் இந்த ஆங்கிலம் மறக்காமல் இருப்பதற்கும் அது உதவுகிறது அதனால் நாங்கள் இந்த சில இலக்கண விதிகளை நடத்துகிறோம் பள்ளியிலே சொல்லித்தரப்படுகிற கடினமான ஆங்கில விதிகள் அனைத்தையும் ஆங்கில இலக்கணம் அனைத்தையும் சொல்லித்தர தேவையில்லை அது ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு பல இலக்கண பகுதிகள் தேவைப்படாது ஆனால் எது தேவையானதோ எது எளிமையானதோ அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு அவ்வப்பொழுது சொல்லி வருகிறோம் இப்போது இந்த வாக்கியங்களை பார்ப்போம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் அதாவது நிகழ்காலத்தில் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி எவ்ரி டே நான் தினந்தோறும் காஃபி குடிக்கிறேன் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கும்போது நிகழ்காலத்தில் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி ட்ரிங்க் என்பதற்கு கீழே அண்டர்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறோம் ட்ரிங்க் என்று சொன்னால் நிகழ்காலத்தில் குடிப்பதை குறிக்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸை பார்க்கும்போது ட்ராங்க் என்று சொல்லி என்று மாறி உள்ளது இந்த வினை சொல் தான் ட்ரிங்க் ட்ராங்க் என்ற வினை சொல் தான் ஒரு மாற்றம் அடைந்து நமக்கு காலத்தை பிரியப்படுத்துகிறது வினை சொல்லுடைய ரெண்டு பயன்கள் ஒன்று அது செயலை காட்டும் இன்னொன்று காலத்தை காட்டும் இதற்கு முன்னாலே நாம் ஆம் ஈஸ் ஆர் வாஸ் வேர் இவற்றை பற்றி நாம் படித்தோம் அவை துணை வினை சொற்கள் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் அவை காலத்தை குறிக்கும் காலத்தை குறிக்கும் ஒருமையா பன்மையா போன்றவற்றை அது காட்டும் ஆனால் அது செயலை காட்டுவதில்லை இங்கே வருகிற இந்த ட்ரிங்க் போன்ற வார்த்தைகள் ட்ரிங்க் கோ கம் ஈட் போன்ற வார்த்தைகள் இவை மெயின் வேர்ப் இவை செயலையும் குறிக்கும் காலத்தையும் குறிக்கும் அப்போ காலம் மாறிவிட்டது கடந்த காலத்திலே வந்தான் அல்லது கடந்த காலத்திலே நான் காஃபி குடித்தேன் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நான் நேற்று காஃபி குடித்தேன் ஐ ட்ரேங்க் காஃபி எஸ்டர்டே அப்போ குடித்தேன் என்று எப்படி தமிழில் மாறுகிறதோ அதுபோல் ஆங்கிலத்திலும் வினை சொல் மாறுகிறது தமிழிலும் வினை சொல் தான் மாறுகிறது குடிக்கிறேன் குடித்தேன் எப்படி வினை சொல் மாறுதோ அது மாதிரி ஆங்கிலத்திலும் ட்ரிங்க் ட்ராங்க் என்று மாறி வருகிறது அப்போ இந்த வாக்கியத்தை மறுபடியுமாக உன்னிப்பாக கவனித்து பாருங்கள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வாக்கியம் முதலாவது ஐ ட்ரிங்க் காஃபி எவ்ரி டே இந்த ஐ என்பது எழுவாய் ஏனென்று சொன்னால் அந்த எழுவாய் அவரை பற்றிய அந்த எழுவாயை பற்றிய காரியத்தை தான் வாக்கியம் முழுமையும் நமக்கு தெரியப்படுத்தும் எழுவாய் செய்த செயலையோ அல்லது அதனுடைய தன்மைகளை பற்றியோ அந்த வாக்கியம் தெரியப்படுத்துவதாக இருக்கும் இந்த எழுவாய் நம் தமிழிலே சப்ஜெக்ட் என்று சொல்லி அழைக்கிறோம் ஐ என்பது சப்ஜெக்ட் அடுத்து வருகிற ட்ரிங்க் அது வினை சொல் மற்ற வார்த்தைகள் தொடர்ந்து வருகின்றன எதை குடித்தான் போன்ற வார்த்தைகள் தொடர்ந்து வருகின்றன எந்த நேரத்தில் இதெல்லாம் வருகின்றன 
இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பிரசன்டென்ஸ் இந்த நிகழ்காலம் என்பது வழக்கமாக நடக்கக்கூடியதை குறிக்கும் அநேகர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இப்பொழுது நடக்கக்கூடிய செயல்களை பிரசன்ட்ல டென்ஸ்ல சொல்லலாம் என்று சொல்லி இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருப்பதை பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்ல சொல்ல வேண்டும் ஐ ஆம் ட்ரிங்கிங் காஃபி அது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நான் இப்பொழுது காஃபி குடித்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் பொதுவாக காஃபி குடிப்பேன் நான் வழக்கமாக காஃபி குடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் ஐ ட்ரிங்க் காஃபி என்று சொல் அடுத்த பகுதியை நாம் பார்ப்போம் இந்த வாக்கியங்களை கவனிங்கள் இடது பக்கம் தமிழில் கொடுத்துள்ளோம் வலது பக்கம் ஆங்கிலத்தில் கொடுத்துள்ளோம் நான் சென்றேன் ஐ வென்ட் நாங்கள் சென்றோம் வி வென்ட் நீ சென்றாய் யூ வென்ட் நீங்கள் சென்றீர்கள் அதற்கும் யூ வென்ட் தான் நீங்கள் என்று மரியாதையாக குறித்தாலும் சரி அல்லது பல பேரை நீங்கள் என்று குறித்தாலும் சரி அதற்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் யூ யூ வென்ட் அவன் சென்றான் அல்லது அவர் சென்றார் ரெண்டுத்துக்குமே ஹீ வென்ட் என்று சொல்லுகிறோம் அடுத்தது அவள் சென்றாள் ஷி வென்ட் அதையடுத்து அது சென்றது இட் வென்ட் அவர்கள் சென்றார்கள் தே வென்ட் அவை சென்றன அதற்கும் தே வென்ட் தான் ஜான் சென்றான் அதற்கு ஆங்கிலத்தில் ஜான் வென்ட் என் நண்பர்கள் சென்றார்கள் அது ஆங்கிலத்தில் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வென்ட் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எது ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது சென்றேன் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா சென்றேன் சென்றோம் சென்றாய் சென்றீர்கள் சென்றான் சென்றால் சென்றது சென்றார்கள் சென்றன சென்றான் சென்றார்கள் ஒருவேளை நீங்கள் இது சுலபம்னு சொன்னால் கூட புதிதாக தமிழ் கற்றுக்கொள்வதற்கு இதெல்லாம் ரொம்ப கடினம் வேறு ஒரு மொழியை சேர்ந்தவர்களுக்கு இது கடினம் ஆனால் ஆங்கிலம் எல்லாவற்றுக்கும் வென்ட் வென்ட் வென்ட்டுன்னு வந்திருக்குது அதனால் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வது மிக சுலபம் அதனால தான் அந்த ஆங்கில மொழி பிரபலம் அடைந்தது அநேகர் அதை சுலபமாக கற்றுக்கொள்ள முடிந்தது அது உலக பிரசித்தி பெற்ற அல்லது உலகத்திற்கு வர்த்தகத்திற்கு தொடர்புக்கு பல நாடுகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புக்கு தேவையான ஒரு மொழியாக இருக்கிறது அதற்கு இணையாக மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோ வேறு மொழிகளோ சீன மொழியோ அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாததற்கு ஒரு காரணம் ஆங்கிலம் சுலபமானது இன்னொரு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் மற்ற மொழி சொற்களை அது எடுத்துக்கொள்ளும் பிரெஞ்சு மொழி சொற்களோ ஜெர்மன் மொழி சொற்களோ அல்லது லத்தீன் மொழி சொற்களோ பல மொழிகள் கலந்துள்ளன பல சொற்கள் ஆங்கிலத்தில் கலந்துள்ளன அது சேர்க்கப்படுகின்றன நாளு நாளுக்கு நாள் சேர்க்கப்படுகின்றன நம்முடைய இந்திய மொழிகளும் தமிழ் மொழியில் உள்ள வார்த்தைகள் கூட ஆங்கிலத்திலே சேர்க்கப்படுகிறது அதுவும் ஒரு காரணம் ஆங்கிலம் அதிகமான வார்த்தைகளை பெற்று விளங்குகிறது அது அனைவராலும் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு அது ஒரு காரணம் சரி இருக்கட்டும் எனவே இதை பார்த்ததிலிருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆங்கிலம் அந்த அமைப்பு முறையை கற்றுக்கொண்டால் அதை சுலபமாக பேசிவிடலாம் அடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை நாம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஐ வி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் தமிழிலே தன்மை முன்னிலை படர்க்கை என்று சொல்வார்கள் இந்த ஐ வி நான் நாங்கள் ஐ என்றால் நான் வி என்றால் நாங்கள் இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அதாவது தன்னையே குறித்து ஒருத்தர் பேசினார் தன்னை பற்றி பேசினா அது ஃபர்ஸ்ட் பர்சனில் பேசுகிறார் எழுவாயை பார்க்கணும் வாக்கியத்தினுடைய முதல் ஆரம்ப பகுதியில் எழுவாய் அமைந்துள்ளது அதை பார்க்க வேண்டும் அது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அடுத்தது யூ என்ற வார்த்தை அந்த வாக்கியத்தினுடைய முதன்மை பகுதியாக எழுவாயாக வந்திருந்தால் அது செகண்ட் பர்சன் மற்ற வார்த்தைகள் ஹி ஷி ஈட் தே ஜான் மேரி த பாய்ஸ் இதெல்லாம் வந்திருந்தா தேர்ட் பர்சன் ஹீ என்று சொன்னால் அவன் அவர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஷீனா என்ன ஈட்டுனா என்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஜான் மேரி யாராவது ஒரு நபருடைய பெயர்கள் அல்லது வேறு மனிதர்கள் த பாய்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம் பல பேர் இருந்தாலும் சரி அல்லது பொருளை குறிக்கும் வார்த்தையோ விலங்கை குறிக்கும் வார்த்தையோ இடத்தை குறிக்கும் வார்த்தைகளோ எல்லாமே வந்து தேர்ட் பர்சன் தான் ஐ வி ரெண்டு மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ரெண்டு வார்த்தைகள் மட்டும்தான் சரியா அடுத்தது யூ என்ற வார்த்தை செகண்ட் பர்சன் 
அது தவிர வேறு எந்த பெயர் சொல் வந்தாலும் எந்த பெயர் சொல் எந்த நவுன் வந்தாலும் அது தேர்ட் பர்சன் தான் இதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எதற்காக இதை படிக்கிறோம் இது நமக்கு பின்னால் பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கிறது நம்ம பிழையின்றி ஆங்கில பேச இது அவசியம் எனவே இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது சிங்குலர் ப்ளூரல் அதுவும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனைவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதை பார்ப்போம் ஐ யூ ஹி ஷி ஈட்டு இவையெல்லாம் சிங்குலர் ஐ என்றால் நான் யூ நீ ஹி அவன் அல்லது அவர் ஷி அவள் ஈட் அது ஜான் ஒருவருடைய பெயரை குறிக்கிறது ஜான் என்ற பெயர் மை சிஸ்டர் என்னுடைய சகோதரி திஸ் புக் இந்த புத்தகம் இதெல்லாம் சிங்குலர் ப்ளூரலை பார்க்கலாம் பன்மையை பார்க்கலாம் வி நாங்கள் யூ இந்த இடத்துல யூ வந்து சிங்குலர்லேயும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ப்ளூரல்லையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பல பேரை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை யூ என்று அப்படி வரும்போது அதை ப்ளூரல் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் தே அவர்கள் இன்னொரு அர்த்தம் உண்டு தே என்றால் அவைகள் என்றும் அர்த்தம் உண்டு அடுத்தது த சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் குழந்தைகள் த பாய்ஸ் பையன்கள் மென் மனிதர்கள் அல்லது ஆண்கள் விமன் பெண்கள் புக்ஸ் புத்தகங்கள் இவை எல்லாமே பன்மையை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரு வாக்கியத்தை நாம் பார்க்கும்போது அதனுடைய ஆரம்ப பகுதி எழுவாயை நாம் பார்க்க வேண்டும் அது என்ன பர்சன் ஃபஸ்ட் பர்சனாக செகண்ட் பர்சனாக தேர்ட் பர்சனாக கவனிக்க வேண்டும் அடுத்தது அது சிங்குலராக ப்ளூரலாக கவனிக்க வேண்டும் இது ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது சுலபம்தான் அடுத்து இந்த வாக்கியங்களை பாருங்கள் பர்சன் அண்ட் நம்பர் இன் சென்டென்சஸ் வாக்கியத்தில் இதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் முதல் வாக்கியம் ஐ லிவ் இன் சென்னை இதில் இந்த ஐ என்பது தான் எழுவாய் நான் சென்னையில் வசிக்கிறேன் இதில் ஐ என்பது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் எல்லா வாக்கியங்கள்லேயும் வினை சொல்ல நாங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறோம் வேர்பில் அண்டர்லைன் கொடுத்துருக்குறோம் ரெண்டாவது வாக்கியம் வி ஒர்க் ஹார்டு இதில் வி என்ற எழுவாய் இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளூரல் நாங்கள் பல பேர் இல்லையா அடுத்தது யூ லைக் ஐஸ்கிரீம் இது செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் அல்லது ப்ளூரல் ரெண்டாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அடுத்தது மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்டடீஸ் ஃப்ரெஞ்ச் இதில் மையை பார்க்கக்கூடாது மை என்ற வார்த்தை முதல்ல இருக்கக்கூடாது இருக்குது அதுதான் எழுவாயின்னு சொல்லக்கூடாது மை ஃப்ரெண்டு ஏன்னா அவரை பற்றி தான் இந்த வாக்கியம் சொல்லுது மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்டடீஸ் ஃப்ரெஞ்ச் இது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் அடுத்தது தே பிளே ஃபுட்பால் இது தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் அடுத்த வாக்கியம் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஏழாவது வாக்கியமும் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் இதில் நீங்கள் முக்கியமாக ஒன்று கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் இந்த வேர்ப்ஸ் அதாவது அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிற வார்த்தையெல்லாம் எப்படி வந்திருக்குது லிவ் ஒர்க் லைக் ஆனால் நாலாவதில் மட்டும் ஸ்டடி என்ற வார்த்தை வராமல் ஸ்டடீஸ் என்று சொல்லி அது எஸ் சேர்ந்து வந்திருக்கு ஸ்டடி எஸ்டியூடிஒய் அதோட எஸ் சேர்க்கும்போது என்ன ஆகிடுது அது ஐஇஎஸ்ஸாக மாறிடுது அதுபோல் ஆறாவது வினைச்சொல் ஆறாவது வாக்கியத்தில் வரக்கூடிய வினைச்சொல்லும் ஸ்விம்ஸ் என்று எஸ் சேர்ந்து வந்திருக்கு ஏழாவதுலும் கூட ஸ்பீக்ஸ் என்று சொல்லி எஸ் சேர்ந்து வந்துள்ளது இது ஒரு முக்கியமான மரபு ஆங்கிலத்தில் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மரபு அதாவது எழுவாய் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக அதாவது அவன் அவள் அது என்ற விதத்தில் வந்தால் அடுத்து வருகிற வினை சொல்ல எஸ் சேர்க்கப்பட வேண்டும் இது நிகழ்காலத்தில் மட்டும்தான் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு விதிமுறை எனவே இதை நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் போட்டு முடித்த பிறகு மறுபடியும் போட்டு கேளுங்கள் அதை உங்களுக்கு நான் திருப்பி வலியுறுத்தி சொல்லுகிறேன் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் அதெல்லாம் யோசிக்காமல் கூட நம்ம இதை சொல்ல முடியும் எப்படின்னா அவன் அவள் அது என்ற விதமாக எழுவாய் வந்திருந்தா இப்போ ஜானுன்னு வந்திருந்தாலும் அது அது என்ன அவன் என்ற ஒரு கேட்டகிரி மேரி என்று சொல்லி வந்தால் அது அவள் என்ற ஒரு கேட்டகிரி இந்த மாதிரி அவன் அவள் அது என்ற விதமாக எழுவாய் அமைந்திருக்கும் போது அடுத்து வருகிற வினை சொல் அதுவும் நிகழ்காலத்தில் அந்த வினை சொல்ல எஸ் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அடுத்த ஸ்டோரி போர்டு கவனிப்போம் அதில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் சொன்ன விஷ் விஷயத்தை தான் நாங்கள் சுருக்கமாக இங்கே கொடுத்துருக்கோம் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வேர்ப் எஸ் அவன் அல்லது அவர் அவள் அது வந்தால் எஸ் சேர்க்க வேண்டும் நான் நாங்கள் நீ நீங்கள் அவர்கள் அவைகள் வந்தால் நோ எஸ் எஸ் சேர்க்க வேண்டாம் 
இன்னும் கூட இப்பொழுது இந்த வாக்கியங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் வாக்கியம் ஐ ட்ரிங்க் டீ நான் டீ குடிப்பது உண்டு ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ நான் டீ குடிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும் ஐ ஆம் ட்ரிங்கிங் டீ ஐ ஆம் ட்ரிங்கிங் டீ நவ் அதனால் வழக்கமாக நான் டீ குடிப்பேன் அந்த பழக்கம் உண்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ட்ரிங்க் டீ என்று சொல்லுகிறோம் வி ட்ரிங்க் டீ ரெண்டாவது வாக்கியம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நாங்கள் தேநீர் குடிப்பது அதாவது டீ குடிப்பது உண்டு மூன்றாவது வாக்கியம் யூ ட்ரிங்க் டீ நீ டீ குடிப்பது உண்டு அல்லது நீங்கள் டீ குடிப்பது உண்டு ஹீ ட்ரிங்க்ஸ் டீ அவன் டீ குடிப்பது உண்டு ஹீ என்பது அவனையும் குறிக்கும் அல்லது அவர் என்ற வார்த்தையும் குறிக்கும் அவன் டீ குடிப்பது உண்டு அந்த பழக்கம் அவனுக்கு இருக்குது ஷீ ட்ரிங்க்ஸ் டீ அடுத்து அது மாதிரி இட் ட்ரிங்க்ஸ் டீ அப்போ ஹீ ஷீ இட்டில் எஸ் சேர்ந்துருக்குது தே ட்ரிங்க் டீ அவர்கள் டீ குடிப்பது உண்டு பீட்டர் ட்ரிங்க்ஸ் டீ பீட்டர் டீ குடிப்பது உண்டு பாருங்கள் அதில் என்ன யார் இருக்குது எஸ் சேர்ந்துருக்குது ஏன்னா பீட்டர் இந்த அவன் அவள் அதுன்ற கேட்டகிரியில் அந்த பிரிவில் வருது மை பிரதர் ட்ரிங்க்ஸ் டீ மை பிரதர் அதுவும் அவன் என்று நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்தது அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரிங்க் டீ எங்களுடைய நண்பர்கள் டீ குடிப்பது உண்டு எவ்ரி ஒன் ட்ரிங்க்ஸ் டீ ஒவ்வொருவரும் எல்லாரும் டீ குடிப்பாங்க ஆல் ஆஃப் தெம் ஆல் ஆஃப் தெம் ட்ரிங்க் டீ அவங்க எல்லாரும் ட்ரி டீ குடிப்பாங்க இந்த எவ்ரி ஒன் ஆல் ஆஃப் தெம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா எவ்ரி ஒன் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவரும் என்று புரிந்து கொள்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் என்று சரியான அர்த்தம் சொல்ல போனால் அது ஒவ்வொருவரும் டீ குடிப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் டீ குடிப்பாங்க அப்போ இந்த ஒவ்வொருத்தரும் அப்படிங்கிறது வந்து அது சிங்குலர் எவ்ரி ஒன் என்பது சிங்குலராக வந்திருக்குது ஆல் ஆஃப் தெம் என்றால் ஆல்மோஸ்ட் அதே அர்த்தம் தான் ஆனால் அது எல்லாரும் என்று சொல்வதனால அது பன்மையாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அதனால் பதினோராவது வாக்கியத்தில் ட்ரிங்க்கில் என்ன வந்திருக்குது எஸ் வந்திருக்குது பன்னெண்டாவது வாக்கியத்தில் எஸ் வரல இதை நல்லா கவ கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட இந்த காரியங்களை நீங்கள் மனதிலே நினைத்து கொள்ளுங்கள் இது மிக முக்கியமானது இது உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோக்கள் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று சொல்லி பல பேர் தொலைபேசி மூலமாக அல்லது எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வாய்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணியும் கூட என் எனக்கு உற்சாகப்படுத்தி இருந்தாங்க அதுக்கு அவர்களுக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் நீங்களும் இதை பயன்படுத்துங்கள் இந்த வீடியோவை வழங்குவது ரத்னா கல்வி நிலையத்தினுடைய சார்பில் எட்வின் ராஜமாணிக்கம்